എല്ലാവർക്കും തന്നെ മറ്റൊരു റെസിപ്പി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാഗ് ചേർത്ത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു അഡർ റെസിപ്പിയാണ് ഈ റെസിപ്പിയിലെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റെസിപ്പി മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ തന്നെ ചാനലിൽ ഇൻട്രോ കാണാം നേരെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ സഫ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസും ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ അടയിൽ ചേർക്കാറുള്ള തേങ്ങയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അതല്ല ഞാൻ ഈ സഫ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശർക്കര പാനിയിൽ തേങ്ങ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ക്യാബേജ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ക്യാബേജ് ആണ് അതായത് പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാബേജ് യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ് ക്യാബേജ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ കലോറീസ് വളരെയധികം കുറവുമാണ് ഫൈബർ കണ്ടിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജലാംശത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ലോസിന് സഹായമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സലാഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് ആണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ആണ് ബീട്രൂട്ട് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് അതായത് നീർവീഴ്ചകളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ബീട്രൂട്ട് ചേർത്തൊരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചാനലിലെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക ഇനി വേണ്ടത് കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള രണ്ട് കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യമാണ് ലാസ്റ്റിൽ സ്റ്റഫ് മിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരമുറി നാരങ്ങ നീര് മതിയാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു വലിയ തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില നമ്മൾ സാധാരണ കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടുതലുണ്ട് കറിവേപ്പിലിൽ അതുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം വൃത്തിയായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടികൾ ഉപ്പിലും ഒക്കെ കഴുകി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാനും കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഹെയർ ടോണിക്കായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുഡിനകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കാതെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ ആ കാണിച്ച ടൈപ്പ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും തൊലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാണിച്ച റെഡ് ക്യാബേജിൻ്റെ ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇവിടെ കിഴങ്ങ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലി വെന്തതിന് ശേഷം ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോ നല്ലപോലെ ഉറച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വളരെ കട്ടി കുറച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ബീട്രൂട്ടാണ് ബീട്രൂട്ടും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാബേജും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക്
ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മതിയായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം തൊലിയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല പോലെ വെന്ത കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ മാഷറോ ഉണ്ടോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉടച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം വെന്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാഷ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അട പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ച് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലെത്തിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സാധാരണ ഉപ്പല്ല ഹിമാലയൻ സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് ഉപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഉപ്പിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിങ്ക് സാട്ടിലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കണ്ടന്റ് എന്നാലും ഈ പിങ്ക് സാട്ടിൽ മിനറൽസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതായത് കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം അയണും ഒക്കെ അളവിൽ കൂടുതൽ ഈ പിങ്ക് സാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് നാരങ്ങ നീരാണ് അര മുറി നാരങ്ങ നീരോടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഫിങ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് വയറ്റി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി അട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇലയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാഴയിലയാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പട്ടയില അല്ലെങ്കിൽ വയണയില തേക്കിൻ്റെ നല്ല ഇല ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നാട്ടിൽ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഇല ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റാഗി കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് അളവിലുള്ള റാഗിയിലാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമിൽ പുറത്തുണ്ടാവും രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാഗിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് റാഗി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലേവറിനും ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസിൽ ഒന്ന് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഏലയ്ക്ക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചുക്കും പൊടിച്ചാണ് ഇത് അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ മാവിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെയും പിങ്ക് സാൾട്ട് ആണ് ചേർക്കുന്നത് വളരെ ഏറെ ഗുണമുള്ള ഒരു ഉപ്പാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത മാവിനുള്ള ഉപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചേരുവകളും ചേർത്തു ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കുന്നതിലാണ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിസ്കോ നമുക്ക് സ്പൂണോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അളവിന് എത്ര വെള്ളം ചേർത്തുന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ പാറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം കൂടുതൽ വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല ഇതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറും പിന്നീട് നമ്മളത് ഇലയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പോളം റാഗിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൂണാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് ഒലിച്ച് താഴോട്ട് പോകത്തില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്യാം അതും സ്പൂണും കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഫില്ലിങ് നിറയ്ക്കാം ഒത്തിരി തിക്കിൽ ആവശ്യമില്ല ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ
മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ഇഷ്യുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വീക്കിൽ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ചാനലിലുണ്ടാവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് മീ ജോജി ജോ